Confirmação das sprints e a abordagem de Leclerc não vai mudar com os erros da Ferrari. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, começando com as sprints. Nós sabemos que em 2023 teremos seis corridas sprints, totalizando, pelo menos se o calendário seguir aquilo que está sendo planejado, 30 corridas no ano, ou seja, 24 normais e 6 sprints. A China saiu do calendário, mas deve entrar alguma outra prova no lugar em breve. Mas falando em específico das sprints, a Fórmula 1 na manhã desta quarta-feira confirmou que serão Azerbaijão, 30 de abril, Áustria, 2 de julho, Bélgica, 30 de julho, Catar, 8 de outubro, Estados Unidos, no caso no Circuito das Américas, 22 de outubro e Brasil, 5 de novembro. Essas serão as seis praças, os seis pontos de corrida sprint. O Brasil é o único que está desde a primeira edição em 2021 e tem sido um sucesso. Essa é a verdade, o Brasil está sendo o grande ponto, uh, o grande chamariz das corridas sprint porque tem agradado ao público. O Stefano Domenicali falou que a reação do público está sendo muito positiva, o que eu discordo. Há sim uma divisão muito grande no público de Fórmula 1 com relação às sprints, porque é uma ideia que nem sempre dá certo. Você vê que os pilotos não atacam como atacariam numa corrida normal, por mais que você tenha aumentado a zona de pontuação, e isso é bom, você ainda não consegue fazer com que as equipes tenham essa ideia, essa vontade de atacar tanto e ainda querem mudar, não está confirmado, mas querem mudar a questão do grid de largada, ou seja, a sprint não valeria mais para a largada de domingo. Isso me faz parecer que vai perder um pouco do impacto. Eu acho que a sprint tem que dar pontuação sim para o máximo de pilotos possíveis, só que você precisa ter algum elemento que faça com que eles queiram de verdade batalhar na pista. Às vezes não vale a pena você arriscar bater o carro, arriscar bater no outro, se você vai ganhar apenas uma posição no grid de largada, é um pouco arriscado demais para uma recompensa muito pequena. O que poderia ser feito? Sendo bem sincero, eu não sei, ano passado eu já havia falado sobre a questão do aumentar a pontuação, que eu achava bem legal, a ideia de aumentar a zona de pontuação, mas vamos ver se vai trazer mais algum benefício, talvez se você aumentar os pontos, a quantidade de pontos, Talvez isso dê um a mais para as equipes, mas não sei se é o melhor caminho a percorrer. Mas não para por aí a nossa notícia sobre as sprints. Pelo visto terá um aumento também naquele bônus que é dado para as equipes por conta dessas corridas a mais, já que você tem a chance do carro ter alguma batida, algum problema, algum dano, e também você está colocando os carros para correrem uma corrida a mais do que o programado, do que o normal. Então esse valor, pelo visto, vai subir para 400 mil por evento, isso mesmo, está sendo planejado 400 mil dólares a mais por evento, ou seja, se você faz rapidamente 1 vezes 6, vai dar aí cerca de 2,4 milhões de dólares, eu digo esse cerca porque a gente não sabe se vai ser um valor redondo, né? a gente não sabe se vai ser 400 e poucos mil ou se vai ser 398 mil, vamos ver ainda como que vai ser, mas o que está sendo dito de acordo com a reportagem do Racing News 365 é isso, nós teremos algo na casa dos 400 mil dólares por evento, 400 mil dá para você fazer uma asa dianteira nova, uma asa traseira nova, dá para você fazer um reparo no carro, então é um valor que dá para as equipes brincarem um pouco com esse a mais que vai entrar no bolso. Qual a sua opinião sobre esse dinheiro a mais? Você acha que é necessário, que não é, que deveriam mudar essa abordagem? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos de Ferrari. Temos duas notícias sobre a principal equipe da Fórmula 1. Não tem como negar que é a principal equipe. De acordo com a matéria que você confere na descrição, o que está sendo falado nas publicações especializadas italianas é que a decisão da Ferrari já foi tomada sobre quem vai substituir o Mattia Binotto e vai ser anunciado até o Natal, ou seja, não vai esperar até o ano que vem como era a informação inicial que nós tínhamos ali no finalzinho de novembro. A Ferrari deve sim já anunciar em dezembro o substituto do Binotto. 
O grande nome na imprensa italiana é o Frederic Fassor, atual chefe da Alfa Romeo, um cara que já tem muita experiência com automobilismo e seria um nome bem legal para estar tá substituindo o Binotto. Mas também fala-se que outros nomes foram sondados. Os rumores mais fortes recentemente, como vocês viram em várias notícias aí e também canais de YouTube. O Christian Horner foi o nome mais forte sondado. O Christian Horner meio que nega, mas pelo visto sondaram o Horner. O Horner falou que não sai da Red Bull. Parece também que sondaram o Andrea Seidel da McLaren. Só que o Zac Brown falou, olha, ele não vai a lugar nenhum, não tô sabendo, mas ele não vai a lugar nenhum. Inclusive o Zac Brown elogiou o Binotto, falando que parecia que ele tava fazendo um trabalho muito bom. O Mario Andretti também falou que parecia que tava fazendo um trabalho muito bom, você tem algumas pessoas elogiando o trabalho do Binotto. Mas tudo isso vem no ponto em que o Vassour deve sim ser o substituto do Mattia na Ferrari. Acho que é o melhor nome dentre os citados, porque o Christian Horner já está muito entrosado com a Red Bull, está lá desde muito novo, desde o início da equipe Red Bull, na verdade, e você tem um, um André Seidel que ainda não me inspira muita confiança, para ser bem sincero. O pessoal da McLaren que me perdoe, mas eu ainda não vejo o André Seidel como esse chefe de equipe que vai mudar a realidade de uma Ferrari da vida. Então, vamos ver quem que eles vão escolher, mas provavelmente será o Frederic Fassor mesmo, anunciado, espero que assim seja. Por último, mas não menos importante, nós temos Leclerc falando sobre a sua abordagem quanto aos erros da equipe e também aos seus próprios erros. Em matéria que você confere na descrição, Leclerc fala que ele trabalha dessa forma, ele admite quando comete erros, não se importa porque todo mundo comete erros, então o errado é você esconder os erros porque você não cresce com eles e ele se sente confiante de que sairá mais forte quando comete um erro. Leclerc também falou que não acha ruim cometer erros ou admitir erros, e aí quando a equipe comete um erro ele também fala, é honesto com a equipe assim como a equipe é com ele, e com essa forma de trabalhar eles crescem juntos, portanto ele não quer mudar a abordagem. Ele é autocrítico e é muito crítico dentro da equipe. Ele afirma que não é um piloto que critica duramente em público, mas em reuniões internas impulsiona a equipe e esse é o trabalho dele. Ele acredita que os erros da equipe sempre devem estar na mesa também. E por último, fala que a Ferrari deve sim melhorar o processo de corrida, o desempenho no geral e como lidam com as estratégias porque tem sido o grande ponto fraco da equipe na última temporada, e não na última, nas últimas, né? nas últimas temporadas da Ferrari. Bom, a fala do Leclerc é interessante, porque na verdade o Leclerc é um belo dom prejudicado pela Ferrari. Quando eu tô falando prejudicado pela Ferrari, eu não estou falando de motor que explode, porque isso fica até um tanto quanto fora de questão do pessoal da estratégia, dos mecânicos e tal. A questão é, a Ferrari erra muito na estratégia. A Ferrari até faz memes com isso, né? nós vimos o Leclerc com o pneu intermediário no Brasil e tal. O que eu quero saber é, o Leclerc vai ser um piloto que vai impor a sua visão assim como o Sainz busca fazer? Já falei isso aqui no canal, o Sainz não é tão rápido quanto o Leclerc, mas ele tenta compensar isso com uma visão de corrida e uma imponência maior. O Sainz fala, olha, a tática de vocês é essa, mas tá errado, eu vou fazer do outro jeito. E ele por vezes já conseguiu resultados melhores por conta desse tipo de abordagem. Ele é um piloto que tenta impor e ele vê que a equipe tá errada, enquanto o Leclerc aceita muito mais aquilo que a Ferrari fala do que o Sainz. Então nesse caso, nós precisamos ver se o Leclerc vai continuar com essa autocrítica, mas se ele vai continuar fazendo tudo o que a Ferrari pede para ele. Se a Ferrari está sempre errando, por que você vai continuar seguindo as escolhas deles? Você tem que ter uma visão de corrida diferenciada, é isso que grandes pilotos fazem. Verstappen faz isso, Hamilton faz isso, Alonso faz isso, Vettel faz isso. São pilotos que quando veem que o negócio está ruim, eles não, vamos por outro caminho, vamos fazer algo diferente, vamos tentar outra estratégia. O Leclerc não, o Leclerc A, ah, vamos pro plano C, D, E, F, G, chega no plano Z e todos dão errado. Por quê? Porque são planos que não fazem sentido com a circunstância. Então vamos ver se essa abordagem do Leclerc vai render frutos finalmente e se com a saída do Binotto o estrategista também vai sair, que é um rumor que tá surgindo aí agora. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!